மணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி இல்லையா எல்லாம் தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறையா சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று டூ அதே போல் பத்து யூனிட் போட போகணும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நிறையா பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சார் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ஆரம்பிங்க இன்னும் நேரில் வந்து நாங்கள் படிக்கணும் சார் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் எங்களுக்கு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் கிளாஸ் இங்கே கடலூரில் தான் இருக்குது நம்ம சென்டரு ஸோ வந்து இப்போ கால் ஃபர் ஆனோடனே ஆரம்பிக்கலாம் நினச்சேன் பட் நம்ம இப்போயே அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்குறதுனால நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ஐடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியில் இருக்கேன் ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே காலையில் பத்து மணிலேருந்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு நாள் ரைட்டாக பக்கா கிளாஸ் நடக்கும் ஸோ நிறையா டெஸ்ட்டு இருக்கும் மெயினாக ஸோ நான் சொல்கிறபடி ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக உள்ளே போயிடலாம் அதனால் இந்த ஸ்டார்ட் ஐடி அதாவது பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாம் தேதியே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது பிளான் பண்ணிட்டாச்சு ஸோ நம்ம இந்த மூணு மாதத்தில் எவ்வளோ சீக்கிரம் போஷன் முடியுமோ முடிச்சுட்டு நிறைய டெஸ்ட்டு எது எது தான் உங்களுக்கு ரெடியாக இது தருவாகும் ரைட்டா ஸோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க லோக்கல் யார் யாராக இருக்கீங்களா எல்லாம் வந்து ஸோ லாங்லேருந்து கூட வரலாம் ஒரு ஒரு கிளாஸும் பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறவங்க எனக்கு முன்னாடியே நம்பர் கொடுத்து புக் பண்ணிங்க ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ வந்து சாட்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் வந்து என்ன சார் என்ன ப்ராப்ளி நிறையா சம் போட்டு நடத்துங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தேங்க ப்ராப்ளம் தான் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை அதாவது இவங்க இந்த சென்ட்ரல் என்ன மற்ற சென்ட்ரல் என்ன பண்ணுவோம் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துட்டு நடு நடுவில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் மெட்டீரியல் அவனுக்கு கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது பக்கம் தான் ஐம்பது பக்கம் தான் போடுறது பிளான் பண்ணுறது ஸோ ப்ராப்ளம் பொறுத்த மட்டும் நான் ப்ராப்ளத்துக்கும் தனியாக நம்ம கடலூர்லேயே அதான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டிலேயே ப்ராப்ளத்துக்கும் தனியாக பாருங்க இது போல் ஷீட் போட்டிருக்கேன் ப்ராப்ளத்துக்கும் தனியாக சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று மட்டும் இங்கே இருக்குது நூறு ப்ராப்ளம் இதில் இருக்குது இதை அப்படியே ஃபைல் பண்ணி என்கிட்ட மெட்டீரியல் வாங்குறவங்களுக்கு இதை கொடுக்க போகிறேன் எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் என்னுடைய ஆன் ரிட்டன் கஷ்டப்பட்டு எதிர்க்கிறேன் எல்லாத்தையும் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பக்கம் ரொம்ப எவ்வளோ கடுப்படிக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் கொஸ்டின் எதுவும் ஆன்சர் போட்டால் தான் புரியுன்றதுனால நானே என்னுடைய உழைப்பு அது ஸோ ஒரு கொஸ்டின் எது அதுக்கு ஆன்சர் ரைட்டா சார் இதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் கேட்குறது என்ன சார் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க அது மேக்ஸ் சப்ஜெக்டில் இப்படி கொடுக்குறது ரொம்ப ரேர் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா அந்த ஆண்டவன் அந்த அருள் கொடுத்ததுக்கு நான் கடவுளை நன்றி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து இதை போல் மெட்டீரியல் பக்கம் அதாவது சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று அதே போல் சார்ட்டி சிக்ஸ் டூ ப்ராப்ளத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு மெட்டீரியல் போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் நம்மள்ட்ட மெட்டீரியல் வாங்குறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று அந்த ரெண்டு இந்த மெட்டீரியல் அழகாக ஃபைல் பண்ணி கொடுக்குறேன் என்கிட்ட சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று ரெண்டு வாங்குறவங்களுக்கு இது உங்களுக்கு கொரியரில் அனுப்பி விடுறேன் ஸோ சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று வாங்குறவங்களுக்கு சார்ட்டி சிக்ஸ் டூ வாங்கும்போது அது கொரியரில் அனுப்பி விடுறேன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்கள் மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் சரி ஆனால் ப்ராப்ளம் மட்டும் கொடுக்காதீங்க இது இருபது பக்கம் பார்க்காம நம்மளுடைய உழைப்பு எல்லா இதையும் சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற போல் அதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன கொஷின் கேட்பாங்களோ எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து எப்படின்னா நுண் இரநூறு முந்நூறு கூட போட முடியும் ஆனால் ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு சம்ம சீக்கிம் என்ன சொல்கிறது சீக்னஸ் போகிறதா வச்சிங்க சீக்னஸ் போகிறது மட்டும் இல்லைன்னா ஒரு மூணு மாடல் சம் இருக்குது அந்த மூணு மாடல் பேஸ் பண்ணி பத்து பாஞ்சு சம் கூட கொண்டு வரலாம் ஆனால் மூணு மாடலும் கொடுத்துட்டு அந்த மூணு மாடல் பேஸ் பண்ணுற சம் நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக ஸோ அதான் சரியான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் நூறு சம் கொடுத்துருக்குன்னா ஒரு ஒரு சமும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் எதுவுமே சேமாகவே இருக்காது ஒன்று ஒன்று ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட லிங்க் இருக்காது கொஞ்சமாக வேரியேஷன் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ ஏன்னா எல்லா மாடல் நம்ம கொடுக்கணும் எந்த மாடல் கேட்டால் நம்ம நம்ம கொடுத்த மெட்டீரியல்குள்ளே இருக்கணுன்றதா என்னுடைய தாக்கம் நோக்கமே அதான் ரைட்டாக ஸோ அப்படி கொடுக்குறோம் அது சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் யார்ட்டையுமே தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நீங்கள் படித்து நீங்கள் பாஸ் பாஸ் பண்ணுற வேலையை மட்டும் பாருங்கள் ரைட்டாக ஸோ மெட்டீரியல் வேணுன்றவங்க முன்னாடி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் வாங்கிக்கங்க அ
ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா கொஷின் எழுதி போகிறது தான் கஷ்டம் நான் சம்முனா விரிவு நடத்திடலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு கொஷின் எழுதி போட்டு நடத்துறதுன்றது நம்ம இயலமாக இயலாத விஷயம் அதனால தான் நீங்கள் மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சு படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சு படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ரைட் இங்கே பாருங்கள் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ்வல் ஸ்மால் எக்ஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன ஒன் டூ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் என்னது எக்ஸ் இஸ் டிவிஷிபிள் த்ரீன்னு கேட்டிருக்கேன் சரி இது என்ன ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் யாருக்கா தெரியுமா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷனு ரைட் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ இது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது முதல் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு இந்த மாடலில் நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க உங்களெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாய்ஸானா பைனாமிலா பாய்சனம் கிடையாது பைனாமில் கிடையாது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா அப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் ரைட்டா சரி ஸோ எப்படி சார் அந்த கணக்கு போடணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் பட் இந்த கணக்கு நம்ம நடத்தாத மாதிரி பார்த்தோன்னா புதுசாக இருக்கும் என்னடா இது ஒன்றுமே புரியல டூ போர் எக்ஸ்லான்றாங்க என்ன எக்ஸ் டிவிசி பில் பைக்கின்னு அவங்க எம்எஸ்சி முடிச்சிருப்பாங்க எம்ஃபில் கூட முடிச்சிருப்பாங்க தெரியாது ஆனால் சின்ன ஒரு விஷயம் தான் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறப்ப இருக்குது அதை தான் ரெடியாக போட்டு வச்சுக்கிறேன் என்ன கொஷின் கிவன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டுனா ஃபஸ்ட்டு பெர்ஸ் பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸஸ் ஈக்வல் ஸ்மால் எக்ஸ் சார் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுங்க நீங்கள் ஸோ நான் பெருசாகவே இதை பார்க்குறேன் இப்படி இருக்குது ரைட்டா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் எக்ஸ் இஸ் டிவிசிபிள் வைத் த்ரீன்னு கேட்டிருக்கேனே ஸோ எக்ஸ் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அப்போ எக்ஸ் வந்து டிவிசிபிள் வைத் த்ரீனா என்ன வரும் தென் த்ரீ இல்லை த்ரீ டேபிள் த்ரீ இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் அந்த எக்ஸாம் டைமில் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம்பா அதான் தொல்லையே இருக்குது இப்போ பிரச்சனையே ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்னென்ன அது பூசை ஐயோ இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தே இல்லையன்ற பயம் வந்துடும் அது விட்டுருவோம் ரைட்டா ஸோ டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கு ரைட்டு டிசிபிள் த்ரீ அதுபோல் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜென்ரலாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்து எழுதணும் ரைட்டா ஸோ ஒன் பை டூ எக்ஸ் இப்போ கணக்கில் ஒன் பை டூ எக்ஸ்னா எக்ஸுக்கு போல் என்ன த்ரீ அவ்வளோதான் கொடுக்கலாமா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வேலை பாருங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ அப்படியே போடனே இருக்கும் அப்புறம் 1 plus 2 by 9, 6, 1 சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை நைனு ஸோ இப்படி போயினே இருக்கும் ஸோ அந்த கணக்கு தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த டைம்லேயே நம்மளுக்கு எழுதிக்கிறோம் அந்த டைப்பில் எழுதிட்டு ஸோ இது என்ன அது இன்ஃபினிட்டி டைப்பில் போகிறது அதனால் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டி டைம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முலா என்னது இது தான் உங்களுக்கு தெரியும் டக்குன்னு ஃபார்முலா தெரியாது ஏன்னா டென்த்தில் படித்த ஃபார்முலா இன்ஃபினிட்டி சிக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா எஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இல்லையா ஸோ ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஏ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமு அப்போ ஏயோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை டூ போர் த்ரீ சரி ஆரோட வேல்யூ என்னது த்ரீ இல்லை டி டூ பை டி ஒன் அப்போ டி டூ பை டி ஒன்னா என்ன வரும் டி டூ என்ன ஒன் பை டூ பை சிக்ஸ் பை டி ஒன்றது ஒன் பை டூ போர் த்ரீ அடுத்த என்ன வரும் அதே தானே வரும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு அது என்னது ஒன் பை டூ போர் த்ரீ ரைட்டா சரி இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா வந்து தெரியும் இல்லையா எஸ் இன்ஃபினிட்டி சீரீஸ் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்போ எஸ் இன்ஃபினிட்டி சீரீஸ்க்கு வந்து ஏ ஏவோட வேலை என்னது ஒன் பை டூ பர் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர்ன்றது என்னது என்னது ஒன் பை டூ பர் த்ரீ ரைட்டா ஸோ என்ன வரும் டூ பர் த்ரீ ஒன் பை எயிட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எயிட் ஸோ ஒன் பை எயிட் பெருசாக எழுதுறேன் த்ரீ தான் போகிறது எல்சி மாதிரி தான் நைன் பை எயிட் ஸோ எயிட் எயிட் கேன்சலு இப்போ ஆன்சர் என்னது ஒன் பை நைன் ஸோ இது பிஜிடிஆர்பி கேட்ட கொஷினு செவனா எயிட் இன் ஒன் எயிட்டில் ஒன்று பஜா செவன் அப்போ செவன் பை நைன் பிஜிடிஆர்பி கேட்ட கொஷின் சாதாரண அடிஷன் சப்பரா கொஷன் தான் ஆனால் அந்த இடத்துல வராது பாருங்க அதான் தொல்லை இப்படி ஒரு சீசனாக சம்மு கேட்டிருக்காங்க பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ போர் எக்ஸ்னா இது என்னடா எப்படி இன்டர்வல் பண்ணுறது என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதா இன்டர்வல் பண்ணுறதா ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா ப்ராபிலி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா ஒன்றுமே புரியலையே ஆனால் இது ஒரு என்ன அது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்போ என்னது இனி அந்த ஃபார்முலா டைப் இருக்கு நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் புரியணும் அவசியம் கிடையாது கணக்கு கான்செப்ட் பார்க்குறோம் எக்ஸ் டிவிசி பை த்ரீன்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் டிவிசி பை த்ரீனா நல்லா தெரியும்
இப்போ மீன் மீடியன் மோடு வச்சு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவுக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டால் அந்த எந்த பிடி கேட்டாலும் அதுலேருந்து நம்ம வரப்போகுது அதனால் இப்போ எத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அது வரைக்கும் ஒரு ஃபார்முலா அது எப்படி கேட்குறாங்க இதுதான் உங்களுக்கு எல்லா மெட்டீரியல் பக்கமாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் எல்லா சமும் நடத்த முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா சமும் நடத்துறதுக்கும் டைம் இருக்காது ஸோ பத்து யூனிட்டு நான் வந்து ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துட்டு அது மாடலில் ஒரு சம் நடத்தலாம் அதனால் மெயின் அதை மெட்டீரியல் கொடுக்குறது நீங்கள் அழகான முறையில் பயன்படுத்திங்க ரீட்லாம் ஒரு சலவே கிடையாது நம்ம லைஃப் இது லைஃப் ஒரு வேலை கிடச்சி நாற்பத்தஞ்சு நேரம் ஐம்பது சம்பவிக்கிற ஒரு வருஷம் ஸ்ட்ரைக் வேறு நடக்குது அதனால் நான் கண்டிப்பாக அந்த வாட்டி வேகன்சி உண்டு செக்டம்பர் உள்ள நம்ம உள்ளே போகலாம் வேலைக்கு அதனால் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ ஒரு இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்மில் தான் விட்டுட்டோம் இப்போ மோட் ஈக்குவல் டு என்னொன்று இன்ட்டு மீடியம் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு மீன் அப்படின்னா தென் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஈஸ்ன்னு கேட்டிருக்கேன் இது நம்மனா டக்குன்னு என்னடா என் ஒன்று என்ன என் டூன்ட்டு இருக்குது என்ன இப்போ அவங்களா தெரியலையாது மேடு மீடியம் மோடு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை வச்சே நம்ம குழப்பின்னு போவோம் ஐயோ என்னன்னு என்ன தெரியலேன்னு ஸோ இதுக்கு மூணுமே சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது அது நம்ம டக்கு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும் இல்லையா அது என்ன ஃபார்முலா மூணுமே சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா அதுக்கு பேர்னா அது எம்பிரிக்லாவா எம்பிளிக் ஃபார்முலாங்க சொல்லுவோம் ரைட்டா அது பார்த்துங்க என்ன ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா மீன் மைனஸ் மோட் ரைட்டா த்ரீ இன்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் இது நாலு எழுத்து இது நாலு எழுத்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க குழப்பம் கன்ஃபியூஷன் ஆகி மீடியம்னு போடுறாங்க ஆனால் நான் வச்சுங்க மொதல் ரெண்டுமே நாலு எழுத்து தான் மீன் மைனஸ் மோட் நாலு எழுத்து இது ஷார்ட் கட்டுது அப்படி ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே மீன் வரணும் அது நான் வச்சுங்க அப்போ மீன் என்ன இருக்கும் மைனஸ் இங்கே தான் மீடியம்னு வரும் ஸோ இதில் மாற்றிக்கு இது போட்டுறாதீங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இங்கே மீன் இங்கேயும் மீன் மீன் மைனஸ் மோடு இங்கே மீடோ மீடோ மீடியன் போடாதீங்க இங்கே நாலு எழுத்து நாலு எழுத்து மீடியன் இங்கே மோடு போடுங்க அங்கே மீடியன் போடுங்க மாற்றி தெரியுங்க கணக்கு தான் போயிடும் சரி ரைட்டு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க மோடு ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு மீடியன் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு மீன் அப்படி அப்போ இந்த டைப்புக்கு நம்ம மாற்றணும் மாற்றணும் என்ன பண்ணோம் இந்த மைனஸ் மோடு இங்கே வச்சுப்போம் இந்த ஐடியா நமக்கு அந்த எக்ஸாம் டைமில் வராது அதான் பிரச்சனையே இங்கே என்ன இருக்குது உள்ள மட்டும் பண்ணுங்க த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மீடியன் என்ன இருக்குது மீன் இந்த மீன் அதனால் போச்சுனா ஆகிடும் மைனஸ் மீன் ஆகிடுமா மைனஸ் மீன் ஸோ அந்த கணக்கு டைப்பில் கம்பேர் பண்ணி போடணுன்றது அது எக்ஸாம் டைமில் வராது அதனால் அதை நான் வச்சுக்கணும் ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் அந்த மாடல் சம் நான் போட்டு பார்த்தா தான் அந்த ஸோ இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்போ டூ மீன் மைனஸ் என்ன த்ரீ மீடியம் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு மோடுன்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் போனோம் மைனஸ் என்ன மட்டும் பண்ணுங்க அப்போ மோட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு பஸ் அது அதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது மீன்னு இருக்குதா அப்போ மீன் ஃபஸ்ட்டு எதிர்க்கலாமா ஸோ மீன் தான் மைனஸ் ஒன் இல்லை போனால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மீன் இது மைனஸ் ஒன் போகலாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் த்ரீ இன்ட்டு மீடியம் அப்படியே கணக்கு அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் கொஷினுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் மோடு ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு மீடியம் கட்டிருக்கேன் அப்போ மாற்றி எதிங்க அந்த ஆர்டரில் எதிங்க கொஷின் என்ன ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் மட்டிலே பண்ணிக்கும் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட போகுது மைனஸ் ஒன் மட்டிலே பண்ணால் வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ப்ளஸில் தான் ஜாகிரதையாக போடணும் இல்லையா பசங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அதுதான் பிரச்சனை சார் மைனஸ்ன்றது ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ்ன்றது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஆர்டர் பண்ணி எதிக்கலாம் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா அதில் ஆர்டர் பண்ணி ஆனால் அது த்ரீ இன்ட்டு மீடியம் மேக்ஸெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா சாதாரண விஷயம் நம்ம அதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கிறது கிடையாது அதான் பிரச்சனையே நம்ம வந்து வராது வராதுன்னு சொல்லிட்டு கட்சி வரைக்காமல் வந்துடுறோம் டூ இன்ட்டு மீனியம் இது வேறு வந்து ரெண்டு மாதம் கிளாஸ் நடத்தி பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரம் கட்டிட்டு போகிறதுக்கு வரத்துக்கு சாப்பாடு தங்கிறதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா கிட்டே வந்துடும் மினிமம் ஐம்பதாயிரம் கிட்டே வந்துடும் ரைட்டா ஆனால் புரிஞ்சுதா புரியலையா அவ்வளோதான் அப்படியே கண்ணம் கட்டின்னு வந்துட வேண்டியதான் ஸோ இப்படி இருந்தாலும் அது தெளிவோ அப்படி தெளிவோ நடத்தும் போது அது பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை ஏன்னா விளம்பரம் தானே ஏதாவது வந்து நல்லது செஞ்சா கேட்குறாங்க ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ உலகம் அப்படி இருக்கும் போது நம்ம
இதை எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா அப்போ நம்மளால் தேவை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ தான் தேவை அப்போ என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இப்போ என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூனா என் ஒன்றுன்றது த்ரீ என் டூன்றதுனது டூ த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒன்று இது ஆப்ஷனில் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்ஷன் போட வேண்டியதான் ஒரு ஈஸியான செம்மம் வந்து இதே போல் நம்ம நாம் விடுறோம் நல்லா தெரிஞ்ச செம்ம வந்து இதை வித்தியாசமாக இருக்குது பலகு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துடுறோம் நான் இது ஒரு எவ்வளோ ஈஸியான செம்மன்றது நம்ம இந்த மாடல் செம்ஸ் போடும் போது தான் தெரியுது ஸோ அப்படி தானே இந்த இதே போல் நிறையா ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை பேஸ் பண்ணி நீ புக்கு ஃபுல்லாகவே இப்போ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் புக்கு ஒன் ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்த்துலாம் எல்லாமே எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ வேணுன்றவங்க மெட்டீரியல் வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் நாங்கள் ஏற்கனவே மெட்டீரியல் வச்சுருந்தாலும் அப்படி இருந்தாலும் இந்த மேக்ஸ் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு தனியாக கிடைக்காது ஸோ ஃபாலோ பண்ணிங்க படிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணுறது செலவே கிடையாது இதை நம்ம சிக்கனம் பார்த்தோன்னா நம்ம லைஃப் இல்லாமல் போடும் அதனால் எதுக்கு எது செலவு பண்ண முக்கியமோ அது மட்டும் போகிறேங்க ரைட்டா ஸோ இன்னைக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் இன்னும் அடுத்த இதில் இன்னும் ரெண்டு செம் நடத்துகிறேன் ஓகே ப